অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের এগারো অনুশীলনীর তিন নং পর্বে তোমাদের স্বাগতম আমি তিন নম্বর পর্বে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের এগারো অনুশীলনের এক থেকে আট পর্যন্ত যে এম সিকিউগুলো আছে সেই এম সিকিউগুলো সুন্দরভাবে সমাধান করাব তোমাদের সামনে আজকের পর্বে আর আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আশা করি তোমরা সবাই অনেক বেশি ভালো আছো তো দেখো আমরা এগারো অনুশীলনের এম সিকিউগুলো তোমাদের সমাধান করাব তবে এম সিকিউগুলো করার আগে অবশ্যই আমার প্রথম পর্বটি দেখে আসবে কারণ প্রথম পর্বে আমি তোমাদের এই অনুশীলনের বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকে আমার তিন নং পর্ব দেখো বলা আছে যে এক নং যে এম সিকিউরিটি আছে সেটা বলা আছে নিচের কোনটি দ্বারা শ্রেণী ব্যাপ্তি বুঝায় দেখো শ্রেণী ব্যাপ্তি কোনটি দ্বারা বুঝায় দেখো আমি এখানে একটা ই রাখছি দেখো শ্রেণী ব্যাপ্তি আছে এখানে একচল্লিশ থেকে এক পঞ্চান্ন আর এখানে আছে হচ্ছে গণসংখ্যা হচ্ছে ছয় ছাপ্পান্ন থেকে সত্তর এখানে গণসংখ্যা আছে হচ্ছে দশ তো দেখো শ্রেণী ব্যাপ্তা শ্রে এটা এটাকে বলা হয় মানে শ্রেণীর নিম্ন সীমা এটার বলা হয় শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমা আর এটার বলা হয় ঊর্ধ্বসীমা একচল্লিশ হচ্ছে নিম্ন সীমা আর পঞ্চান্ন হলো ঊর্ধ্বসীমা এখন বলা আছে যে নিচের কোনটি দ্বারা শ্রেণী ব্যাপ্তি বোঝায় দেখো উপাত্তগুলোর মধ্যে প্রথম ও শেষ উপাত্তের ব্যবধান না প্রথম ও শেষ উপাত্তের ব্যবধান কিন্তু শ্রেণী ব্যাপ্তি বোঝায় না এটা ভুল উপাত্তগুলো উপাত্তগুলোর মধ্যে শেষ ও প্রথম উপাত্তের সমষ্টি না সমষ্টিও কিন্তু বোঝায় না এটাও ভুল এরপর দেখো প্রত্যেক শ্রেণীর বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম উপাত্তের সমষ্টি না উপাত্তের সমষ্টিও বোঝায় না দেখো প্রতিটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম সংখ্যার ব্যবধান হ্যাঁ দেখো যে ব্যাপারটা ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম সংখ্যার কিন্তু ব্যবধান বোঝায় সেটা হলো যে প্রতিটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম সংখ্যার ব্যবধান বোঝা হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি সেটা হলো অ্যান্সার হচ্ছে একের হচ্ছে ঘ সঠিক হচ্ছে ঘ বলা আছে একটি শ্রেণীতে যতগুলো উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হয় তার নির্দেশক নিচের কোনটি দেখো একটা শ্রেণীতে দেখো একচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন একটা শ্রেণী তো এই শ্রেণীতে যতগুলো উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হয় দেখো অপ অন্তর্ভুক্ত হয় দেখো এটা আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তি লিখি এরপরে লিখি আমরা ট্যালি এবার দেখো যতটা ট্যালি থাকে সেটা হচ্ছে গণসংখ্যা তার নির্দেশক নিচের কোনটি তাহলে সেটা হবে কিন্তু যে শ্রেণীর গণসংখ্যা দেখো দুয়ের অ্যান্সার হচ্ছে ক বলা আছে একটি শ্রেণীতে যতগুলো উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হয় তার নির্দেশক নিচের কোনটি একটা শ্রেণীতে দেখো একচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন এই শ্রেণীর গণসংখ্যা হচ্ছে ছয় দেখো একটা শ্রেণীতে যতগুলো উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হয় এখানে ছয়টা উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে ছয় হচ্ছে ছয় হচ্ছে হচ্ছে তার শ্রেণীর গণসংখ্যা এই ক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা গণসংখ্যা হচ্ছে দশ তার মানে যে ব্যাপারটা একটা শ্রেণীতে যতগুলো উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হয় তার নির্দেশক নিচের কোনটি সেটা হলো শ্রেণীর গণসংখ্যা এবার বলা আছে আট কমা বারো কমা ষোলো কমা সতেরো কমা বিশ সংখ্যাগুলোর গড় কত দেখো এখানে যে ব্যাপারটা এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা সংখ্যা আছে এই পাঁচটা সংখ্যার গড় নির্ণয় করতে হবে তো আমরা যে ব্যাপারটা এই পাঁচটা সংখ্যা যোগ করব যোগ করে পাঁচ দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে যাওয়া হবে তাই অ্যান্সার তার মানে আমরা যোগ করব হচ্ছে এইট এ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এইট প্লাস প্লাস হচ্ছে টুয়েলভ প্লাস সিক্সটিন প্লাস সেভেন্টিন প্লাস টোয়েন্টি আমরা যদি যোগ করি যোগ করলে আসে হচ্ছে সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি থ্রি আসে এবার দেখো আমার সংখ্যা আছে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করব ভাগ ফাইভ তাহলে আসে হচ্ছে পাঁচ দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে আসে হচ্ছে ফর্টিন দশমিক সিক্স তার মানে সিক্সটিন পয় ফর্টিন পয়েন্ট সিক্স আসে তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে ফর্টিন পয়েন্ট সিক্স হচ্ছে ঘ তার মানে তিনের অ্যান্সার হচ্ছে ঘ বলা ছিল যে এই সংখ্যাগুলোর গড় কত এই সংখ্যা এখানে পাঁচটা সংখ্যা আছে পাঁচটা সংখ্যার গড় কত এই পাঁচটা সংখ্যা যোগ করবা যোগ করে পাঁচ দ্বারা ভাগ করবা ভাগ করলে যা হবে তাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন দেখো চার নং বলা আছে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দশ বারো চোদ্দ আঠারো উনিশ পঁচিশ সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত মধ্যক নির্ণয় করতে হবে দেখো যে ব্যাপারটা মধ্যক নির্ণয়ের সহজ সূত্র হচ্ছে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এখানে সংখ্যা আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আছে তো ছয়টা আছে আমরা প্রথম দুইটা এবং আগে কিন্তু যে ব্যাপার আমরা এই সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবো এখানে কিন্তু মানের ঊর্ধক্রমে সাজানো আছে দশ বারো চোদ্দ আঠারো উনিশ পঁচিশ সংখ্যাগুলো মানের ঊর্ধক্রমে সাজানো আছে আর 
অলরেডি সাজানো আছে সুতরাং আমার সাজানো লাগবে না তো এর মধ্যক নির্ণয় করব এই জন্য দেখো এখানে ছয়টা সংখ্যা আছে তাই প্রথম দুইটা এবং শেষের দুইটা বাদ দিব বাদ দিলে মাঝখানে থাকে দুইটা মাঝখানে দুইটা থাকে হলো যে ব্যাপারটা চোদ্দ আর আঠারো থাকে তো আমরা এই দুইটা যোগ করব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে যোগ যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে ষোলো তার মানে এটার মধ্য করছে গ মানে চারের অ্যান্সার হচ্ছে গ আবার যদি মনে করো যে এক দুই তিন চার পাঁচ এর মধ্যে কত বের করতে বলে তাহলে দেখো এখানে পাঁচটা সংখ্যা আছে তাহলে আমরা প্রথম দুইটা আর শেষের দুইটা বাদ দেব থাকে হচ্ছে তিন তিন হচ্ছে মধ্য আর মাঝখানে যদি দুইটা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওই দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব যেমন মনে করো যে দুই চার ছয় আট এর মধ্যে কত এখানে সংখ্যা আছে হচ্ছে চারটা তাহলে প্রথমটা এবং শেষেরটা বাদ দিব তাহলে এই দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে যা হবে তা হবে সেটাই হবে হচ্ছে মধ্য এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা এখানে অনেকগুলো সংখ্যা আছে এর পশুরোগ কোনটি আমরা দেখব সবচেয়ে পশুরোগ বলতে যে ব্যাপারটা সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটা হচ্ছে পশুরোগ মনে করো যে এক দুই তিন আছে এটার পশুরোগ কত এটার কিন্তু পশুরোগ নাই কারণ প্রতিটা সংখ্যায় একবার ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু যদি দুই তিন তিন ছয় নয় থাকে তাহলে এটার প্রচুরক কত দেখো এটার প্রচুরক কিন্তু হচ্ছে তিন কারণ তিন দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে এখানে সবচেয়ে যেটা বেশি ব্যবহৃত হবে সেটা হলো প্রচুরক দেখো এগারো আছে এক দুই তিন তিনবার আছে এগারো আর বারো কয়বার আছে দেখি বারো আছে এক দুই তিন তিনবার আছে বারো এগারো আছে তিনবার বারো আছে তিনবার আর ছয় আছে একবার আর সাত আছে হচ্ছে দুইবার তার মানে যে ব্যাপারটা এগারো আছে তিনবার বারো আছে তিনবার তাহলে সুতরাং প্রচুরক হচ্ছে এগারো ও বারো তার মানে সাত ছ পাঁচের অ্যান্সার হচ্ছে খ এগারো ও বারো কারণ এগারো আছে তিনবার বারো আছে তিনবার সুতরাং প্রচুরক হচ্ছে এগারো ও বারো আর যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে সাত আছে দুইবার আর ছয় আছে কিন্তু একবার তা এখানে সবচেয়ে বেশিবার আছে এগারো আছে তিনবার বারো আছে তিনবার সুতরাং প্রচুরক হচ্ছে এগারো ও বারো এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা নিচে তোমাদের শ্রেণী চল্লিশ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো চল্লিশ জন শিক্ষার্থীর গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া আছে একটা ছক দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে এখানে আর এগুলো হচ্ছে গণসংখ্যা তো বলা আছে এই সারণির আলোকে ছয় থেকে আট নং প্রশ্নের উত্তর দাও তো দেখো যে ব্যাপারটা উপাত্তগুলোর শ্রেণী ব্যাপ্তি কোনটি দেখো শ্রেণী ব্যাপ্তি কোনটি একচল্লিশ থেকে একচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন আছে তাহলে শ্রেণী ব্যাপ্তি বের করবো আমরা আঙ্গুল গুণে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন তার মানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখানে শ্রেণী ব্যাপ্তি হচ্ছে পনেরো ছয়ের অ্যান্সার হচ্ছে ঘ দেখো সাত নংয়ে বলা আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান কত দেখো এখানে শ্রেণী মধ্যমান বের করতে বলছে দ্বিতীয় শ্রেণীর এটা হলো প্রথম শ্রেণী এটা দ্বিতীয় শ্রেণী এটা তৃতীয় শ্রেণী এটা চতুর্থ শ্রেণী দেখো দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে ছাপ্পান্ন থেকে সত্তর দেখো ছাপ্পান্ন থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নসীমা সত্তর হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা তো দেখো দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে ছাপ্পান্ন থেকে সত্তর তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান মধ্যমান বের করব তার মানে এইটা আর এটা যোগ করব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব মানে ছাপ্পান্ন যোগ সত্তর ভাগ দুই করে যা হবে তাই হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান তাহলে হবে হচ্ছে ছাপ্পান্ন যোগ সত্তর ভাগ দুই সমান আসে হচ্ছে তেষট্টি তার মানে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান হচ্ছে তেষট্টি মানে সাতের অ্যান্সার হচ্ছে খ যদি বলতো প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান করত তাহলে আমরা একচল্লিশ আর পঞ্চান্ন যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করতাম করে যা আসতো তাই হতো হতো প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান যদি বলতো চতুর্থ শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান কত ছিয়াশি আর একশো এটা হলো প্রথম শ্রেণী এটা দ্বিতীয় শ্রেণী এটা তৃতীয় শ্রেণী এটা চতুর্থ শ্রেণী চতুর্থ শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান কত যদি বের করতে বলে তাহলে ছিয়াশি আর একশো যোগ করব যোগ করে যা যা আসবে তাকে দুই দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে যা হবে সেটাই হবে চতুর্থ শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান এবার বলছে প্রদত্ত সারণীতে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নসীমা কোনটা প্রচুরক শ্রেণী বা মধ্যক শ্রেণী কিভাবে বুঝবো দেখো যে ব্যাপারটা গণসংখ্যা সবচেয়ে যেটা বেশি আছে যেখানে যে শ্রেণীতে বেশি আছে সেটা হবে প্রচুরক শ্রেণী বা মধ্যক শ্রেণী দেখো এখানে ছয় আছে এখানে দশ আছে এখানে বিশ আছে এখানে চার আছে সবচেয়ে বেশি আছে হচ্ছে বিশ তার মানে তৃতীয় শ্রেণীতে গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে তাহলে প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে একাত্তর থেকে পঁচাশি দেখো প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে একাত্তর থেকে পঁচাশি প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নসীমা হচ্ছে একাত্তর আর ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে 
85 এখন বলা আছে প্রদত্ত সারণীতে পুচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা কোনটা তাহলে পুচুরক শ্রেণী হচ্ছে 71 থেকে 85 এর নিম্ন সীমা হচ্ছে 71 তার মানে পুচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা হচ্ছে 71 দেখো আমরা পুচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা পেয়েছি হচ্ছে 71 তার মানে আর যদি ঊর্ধ্ব সীমা বের করতে বলতো তাহলে ঊর্ধ্ব সীমা হতো 85 তবে মনে রাখবা যে গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি যে শ্রেণীতে আছে সেই শ্রেণীটা হবে পুচুরক শ্রেণী বা মধ্যক শ্রেণী তো গণসংখ্যা বেশি আছে এই তৃতীয় শ্রেণীতে এখানে 20 আছে সবচেয়ে বেশি তাহলে এখানে আছে 6 এখানে 10 এখানে 20 এখানে 4 সবচেয়ে বেশি হচ্ছে 20 তাহলে গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে এই শ্রেণীতে 71 থেকে 85 এই শ্রেণীতে তাহলে এইটা হচ্ছে পুচুরক শ্রেণী পুচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা হচ্ছে 71 আর ঊর্ধ্ব সীমা হচ্ছে 85 বলছিল প্রদত্ত সারণীতে পুচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা কোনটি নিম্ন সীমা হচ্ছে 71 দেখো যে ব্যাপারটা তোমাদের মূল বইতে 1 থেকে 8 পর্যন্ত আছে হচ্ছে এমসিকিউ এরপরে আছে অঙ্ক আছে তো আমি প্রতিটা অঙ্ক ইনশাআল্লাহ তোমাদের সমাধান করে দেব ইনশাআল্লাহ আর যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমি প্রতিটা অধ্যায়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তোমাদের মূল বইয়ের অঙ্কগুলা এমসিকিউ গুলা এবং উদাহরণের যে অঙ্কগুলো আছে এবং উদাহরণে উদাহরণের সাথে যে কাজগুলো আছে প্রতিটা বিষয়ই আমি তোমাদের সমাধান করে দিয়েছি শুধুমাত্র তোমাদের উপকারের জন্য আশা করি উপকারে আসবে এবং তোমরা কে কোথা থেকে আমার এই ভিডিওটা লেসনটা দেখতেছো মানে কে কোন স্কুলে পড়ো যারা আমার এই ভিডিও লেসনটি দেখতেছো কে কোন স্কুলে পড়ো বা অনেকেই আমার ভিডিও বেশি দেখো বিশেষ করে যারা চাকরি পরীক্ষা দিবা পরীক্ষা দিবেন তারা বেশি দেখো হয়তো তারাও কমেন্ট করবেন যে কোথা থেকে দেখতেছেন তাদের জন্য সবার জন্য আমার শুভ কামনা রইল যে যে আশায় আমার এই ভিডিওটা দেখতেছো আশা করি তাদের আশা পূর্ণ হোক তো আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো বাই বাই